първа спирка, Франция. Малко капване. Проверка на двигателя. Готови за втори тур. Те е така, Иво Генов като ти пожелай късмет. Първи поглед на Суин 12 за първи път. Тук ще пристигаме. Времето изглежда добре. Нямаме търпение да разпънем и да започнем риболо. Мисли, че е лавата да е често. Вижте, ме шашна ли съм лавата? Ого! Събота сме добят. Тък му се настанихме. И времето на посрещна добре. Търпатен дъжд за добре дошли. Ако не дуря. До вечера на предупредиха и очакват се ветрове до 80 км в час. или батерията, всичко е заминало. Това е бълмано. 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 
Ще да дадат на загрунат, защото не е оправен. Мале, това виж цялото грунт се откръпва. Неделя сутрин, след като прекарахме цяла вечер в Кокхауса, заради лошими теоретични условия, по скална на края ми разреше да се намерим да пропусваме ните. За наш късмет, нашия слим се падна на завет, няма никакви положения. Иначе по езерото има щупени лодки, паднали дървета, доста положения по палатки и по шатри. Надяваме се на скрая на края да започнем на риплова и имаме някакъв късмет в това време. Скоро. Добълът съм. Понеделник сутринта. 8.15. След като цяла нощ валя. Доста полилен дъжд. Тази сутрин отново започваме с един колко прочетвани дъжд. Сутринта. Ето скоро е положението. Това, което се вижда в момента от дънка е пост 14. Отивам до клуб хаоса за малко и да видим какво се е случило, ако може да се говорим с някои от колегите, да видим как има едно нощта пред тях. Надяваме се, няма подръжение от тази вечер в основната буря. Но ще отново духаха много силни витове. Но се надяваме, че никога от тях няма поражение. И всичко е било нормално. Сега искаме да запознаем всички колеги с кубхауса на Рембо Олег. Какво представлява? Какви са условията, които се предоставят на рибарите дошли тук? Това е основната част. С фризери, за да може всеки един да си държи за хранките и храна, ако има желание. Малък бар, в която всеки един може да си вземе каквото пожелае. Паскал разчита си цяло на коректността на всеки един рибарите, да си отбележи какво е взел и накрая на семеса да си плати. Си известната златна рибка на Паскал. Всеки един постил Рембой. Рембой може да си изпрати снимка с неговите Неговия лув да бъде сложен на стената. Има всевъзможни трофеи и естествено подаръци от различни хора, посетили Рейнбол. Това е картата. А ето това са и баните и туалетните. Условията са доста добри. Бих казал. Така че всеки да може да остане доволен от своя пристой. Сега ще ви покажем след вчерашната буря и поражение. Това е пост 16. Колегите са решили да се тръгнат и са го освободили. Те имаха щупена палатка и отбърната и потопена лодка. Това е поста на Иванката и на Митко до година юни месец, когато те дойдат. Ето това представлява. Е много известното Бразилина 3 точно среща във Агала. Ето паднали дървета там и ето го щупеното дърво от вчера от двореца. Много неприятно, тук ще оговорихме и с Ерик от пост 11, значи вчера дървото, което е паднало на техния пост за малко, се е разминало и не е бутнало да ударило една покладка. Надяваме се на още вече да е след нас, а зад нас е повече да няма такива неприятности и дължи. Понеделник сутрин, 
по-скоро по обяд. Се спокойна вечер и много мокра сутрин. Втори удар на въдицата на Миро. Лявата му въдица удари. Надяваме се. Скоро да имаме втора риба на врига. Рана беше много хубав. На съжаление времето е валежно и има доста капки по камерата. Рибата е доста бървена. Ще пробва първо да извадя от брега, без да се влиза от сводката за сега. В зависимост как се държи вътре, ще видим дали ще успее. Дистанцията не е много голяма, около 50 метра. Но където беше поставена въдицата, въпреки това има доста Хълмчета и златени вътре. Доста е пресечено дъното. Се надяваме, че ще може да извадим директно от бега. За сега се получава. Ревата фула на сам, вече е наблизо. Мисля, че ще се получи. Да, не е много голямо, обаче си бори добре. Това е тъж, се събра на малко сила с кислород. Доста кислород. Опа! Браво, браво! Браво, браво! Добре, това е спокойно, че е работа. Не знам дали се вижда. Понеделник по обяд, 12 часа. Миро тук ще извади първата за него риба. И небето се отвори.
už bi dalo da spre utre.
Добър вечер, току-що закачихме вредната риба и вране късметлията. Надявам се да се вижда в тъмното. Ей, Иване, дръжче с сега пълни бутилки. Това е 20-ка? 20-ка плюс, бих казал 25 може би. Много добре, добре, добре. Окей, готови за снимки. Понеделник вечерта. Още една ревона изненада приятна. Моето най-дясна въдица в дълбокото 4 метра. Отново комбинация с Ноумен херинга с Нати Кранч. И втора за мен риба. Този красив луспи шаран. 43 либри. Точно. Малко под 20 лава. 19,500. Страхотна борба. Не се наложи влизане с водката. Среднош на баля. Среднош на баля. Ай, че ти това не? Боле! Вот удрайз, приятели. Това е резултат от двучасов непроливен дъж. Малко сутрешна физарядка за Иван. Тази сутрин преди малко, преди около час някъде, имахме почти двоен рън и двете риби успяхме да ги хванем. Едната е доста маничка моята, може би е под 10 кг, всъщност даже доста под 10 кг и двете риби излезнаха на ред херинга. Използваме в момента хубавото време, което за първи път цяла седенеца излезе малко слънце, за да направим малко снимки, да ви покажем рибите и да ги пуснем обратно в езерото. Надявам се да са кротки. Ето това е моята, опа, съвсем мъничка, нищо особено, все пак е риба от Рембо, може би няма и 5 кг, нещо е такова, красавец, бори са доволно за неговия размер, сега ще го пуснем обратно, имаме още една риба в стинга, която Миро извади, неговата е доста по-голяма и той ще ви разкаже как успя да я хвани. Може да потопиш камерата на водата. Имахме голямото щастие тази сутрин в около 5 часа стринта да извадим този прекрасен екземпляр. Втора риба за мен и поредна шеста, мисля, че общо за излета. Днеска е сряда, само 3 дена от както сме с въдици в водата. Изключително съм доволен. 
много интересен много интересно валяне се получи. Рибата удари в 5 часа сутринта при много силен дъжд. Насо има на въдицата, която е точно пред нас. Търна много добре, хубав рън. Търна да е вари от брега, но изведнъж рибата се спрява в някои от падините и може би стоя там около 2 минути. Тък му се канахме да влизаме с лодката. За наше щастие рибата търна отново и успяхме да извадим без проблеми от брега. Чудешен езимбляр, рибата е около 18 кг. Една от малките за това водоем, но все пак не сме доволни на нея. Сега ще ви дигна да я покажа. Ако мога да съм сладите и вие на нея. Цяла вечер беше в сутрин беше в слинга. Здравей приятели, прекрасна риба и голямо удоволствие за нас, особено за мен. Това е втората ми риба, както вече казах. Надявам се на още добри улови от мен. Сяда, сяда след обяд. Мирово в настроение за първи ни картофли. Шиден внимание!
Да, вечер, приятели, четвърта вече, около 6 часа вечерта. Днес преместихме едната въдица на ново място а, и няколко часа по-късно изненада с Рън. Репките са ще калибър като предишните, въпреки това се задахме страшно много. Това означава, че а, новите места работят, за ханката да работи и се надяваме, въпреки че за сега имаме са големи, тази вечер да имаме успех с някоя по-голяма. Сега ще ви покажа. Надявам се де да е спокойна и ще я пустим обратно вътре. Абана. Ето е и нея. Люката, както казах, не е особено голяма, но страшно много не зарадва. Иглята се развива изключително добре. Това е двете риба за нас. Оп! Двете риба за нас, което а, на фона на предишни излите и на какво правят колегите в другите сектори е изключително добре. Изключително сме доволни. Надяваме се. Някоя малко по-голяма риба, за да може все пак да си оправдае името. Ето, по възможност. Това е за сега от нас. Надяваме се да се включим пак с поредната рибка. Нека вече. И така, добро утро! Петък сутрин от Римбол, започнете с нас с фи зарядка! Ето, едно, две, три, четири, едно! Малко скакане сега за разговора! Е така, сега да иди как! А, кръста по... Въртене наляво! Сега въртене надясно! Оп! Клякне да си един как! И сега... Две обиколки на езерото, около 5 км за бърза загрявка. До скоро! И така, за ваше съжаление. И това приключение приключи. Завърши. Събота сутрин. За съжаление, дойде време да се разделим с тъпни приемни приятно езеро. Резултата 9 риби. Не е особено голем, най-голямата 19 кг и половина. Изключително сме доволни, много щастливи, че успяхме да го посетим. Успяхме да хваним някоя риба, да се приборим с трудните условия. Минахме през бури, витове, <laughs> дъждове. И най-накрая езерото ни изпраща страхотно, тихо, спокойно, с малко слънце. И да се надяваме. Скоро пак ще се срещнем с него и този път няма да се разминем само с малки риби. До скоро! Доброто! И всички! Или по-скоро добър ден! Най-накрая, неделя сме обратно в къщи. А... Накратко да, да преразкажем нашите впечатления от целия визит във Франция. А, какво мога аз да кажа? Преболова беше много интересен, много забавен, до някаква степен много, как да кажа, ползотворен за предвид бъдещите ни посещения на този воден. Стартирахме с лошо начало, както вече всички знаете от нашия лайк. Имахме известни проблеми с превозното средство. Наложи се да, да ходим по сервизи и така нататък, но общо взето всичко свърши благополучно. И отново бяхме изненадани по още първия ден от неприятна новина с прииждаща буря, която също добави малко месло в огъня, така да се каже. Но всичко приключи. Още следващия ден и започваме да, така да се каже, да, да се установяваме на местото, да подреждаме въдици, да подреждаме линии, да подреждаме тактики, правилни или неправилни. И мога да кажа, че 
там на сетне се разбира и риболова горе-долу подобаващо. Ако не ще ти го добавиш. Интересна седмица, доста мъка. Въпреки това приятна, получителна, със сигурност. С нетърпение чакаме следващия излет, който е па, юни месец до година, отново на същото място. Надяваме се да се включим пак. Ще бъде със сигурност по-лесно. Вече мястото ни е познато, основните точки са ни познати. Надяваме се. Това да беше, да, основното за мен беше, че успяхме да оптимизираме много от нещата, които малко или много ще спомогнат за следващия ни риболов като им какво имам предвид, като места, като захранки, като а, начин на подреждане на линията, начин на, на риболов, а, на самото место и всичко това се надявам да, да ни да, да донесе за по-голям успех следващия път, защото този път а, имахме изключително малки риби. Сравнително добре се представихме, 9 риби, като си ми приличи Следите два пъти бяхме на... по една. По, по една. <laughs> да. <laughs> За съжаление, рибите не дойдоха в нашата част на езерото. Имам преди квалитетните риби. На другите са ми хванаха наистина добри екземпляри, но не се появиха на нашите суими. Надяваме се следващия път и това да се случи. Другото нещо, което съм изключително също доволен е, че успяхме да си вземем. Uh, место за следващия път uh, на малко, за малко по време, надявам се, лятото, а не както бяхме до сега, по, нали, зима пролет или есен зима, uh, което е изключително трудно, не знам дали сте запознати, но на Рейнбол местата не може да си ги избираш. Там е uh, изключително, uh, каквото каже собственика, това трябва от мен да се образяваш с него, каквото той реши, когато той реши и който си им той реши да ти даде, ти можеш или да приемеш, или, да, или да откажеш, да. или ако реши въобще. Или ако не получаваш. <laughs> така че за това сме много щастливи. Мога да кажа с няколко думи, че за мен Риболова беше изключително приятен, въпреки лошото време и въпреки всички неприятности, които ни се пътстваха с Риболова. И както ви виждате с Иван, <laughs> правим запомнящи се Риболови за нас. <laughs> Това е. До нови срещи и... Очакваме с нетърпение следващото включване. Да. Това беше от нас. Миро и Иван. Включване скоро пак. До нови срещи. Дождане.